Hi, good morning. This is my gallery restaurant. If you have a guest, you can book a room, breakfast, lunch and dinner. You can book a restaurant for this restaurant. For breakfast, lunch and dinner, you can book a Mediterranean, Asian, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ క్విజీన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఇండియన్స్కి గుడ్ న్యూస్ ఈ రిసార్ట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్లో డిన్నర్లో కానీ చాలా ఇండియన్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనకు సర్వ్ చేస్తున్నారు మేము బ్రేక్ఫాస్ట్కి దోశ ఇడ్లీ పూరి పరాఠా ఐటమ్స్ విత్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ ఎంజాయ్ చేశాం ఈ రెస్టారెంట్ ఎంతో బ్రైట్గా రూమీగా ప్లెజెంట్గా ఉంది మీకు స్వీట్స్ అంటే ఇష్టమా ఇక్కడ బోలెడ్ అన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ డిజర్ట్స్ అంటే కప్ కేక్స్ కానీ కుకీస్ స్వీట్ బ్రెడ్ డోనట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇతను యాక్చువల్లీ నార్త్ ఇండియా నుంచి కానీ అతను చెన్నై మసాలా దోశ మన కోసం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ కపుల్స్ కోసం ఒక చిన్న థీమ్ క్రియేట్ చేశారు అదేంటంటే లవ్ థీమ్ చాలామంది వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్తో ఇక్కడికి వచ్చాక గర్ల్ ఫ్రెండ్కి పెళ్లి ప్రపోజ్ చేసి ఆమె యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఈ హార్ట్ షేప్ సింబల్ మీద తమ లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఇవి కడతారు ఈరోజు స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ చేసే ముందు ఐలాండ్లో అలా ఇద్దరం హ్యాపీగా నడుస్తూ లగూన్కి వెళ్ళి నీళ్లలో కూర్చుందామని ప్లాన్ చేసాం ఇక్కడ సముద్రాన్ని లగూన్ని చూస్తే ఎంతో హ్యాపీగా అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లా అనిపిస్తుంది మన ఇండియాలో ఇలాంటి సేఫ్ వాటర్స్ ఆర్ బీచ్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు ఉన్న పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలతో భయం లేకుండా ఈ నీళ్లలో గంటల గంటలు కూర్చోవచ్చు ఈ ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి ఎంతో దూరంగా వచ్చి మా దగ్గర ఆడుకుంటున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్నార్క్లింగ్ చేస్తున్నారు నిజం చెప్పండి మన ఇండియన్ పేరెంట్స్ అయితే వాళ్ళ పిల్లల్ని వదిలేసి దూరంగా ఎక్కడ కూర్చుంటారా మాల్దీవ్స్లో నేచర్ని మనం దేవుణ్ణి అయితే వర్షిప్ చేస్తామో అంతగా ఇక్కడ నేచర్ని వర్షిప్ చేస్తారు అంత బాగా ప్రిజర్వ్ చేస్తారు మాల్దీవ్స్లోని ప్రతి ఐలాండ్ లేదా రిసార్ట్లో మెయిన్ అట్రాక్షన్ వాటర్ స్పోర్ట్స్ బ్యాండోస్లో కూడా అంతే ఇది ఫ్లైంగ్ బోట్ అనే ఎక్సైటింగ్ స్పోర్ట్ దీనికి మాత్రం ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ చాలా ఉండాలి ఈ స్పోర్ట్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి బాగా పాపులర్ అయింది ఇక మేము అనుకున్న జెట్ స్కీయింగ్కి టైం అయింది లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఈ జెట్ స్కీయింగ్ చేస్తున్నాను అది నా వైఫ్ని వెనక కూర్చోబెట్టుకొని జెట్ స్కింగ్ చేయబోతున్నాను స్టార్టింగ్లో స్కూటర్ని మేనేజ్ చేయటం కరెక్ట్గా డ్రైవ్ చేయటం కాస్త ఇబ్బంది అనిపించింది ఒక టూ మినిట్స్లో టోటల్గా అలవాటు పడ్డాను కాలనీ స్ట్రీట్స్లోంచి ఓఆర్ఆర్ మీదికి వెళ్ళినట్టు లగు నుంచి మెల్లగా అసలైన సముద్రంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం బిగినింగ్లో సముద్రాన్ని చూసి అక్కడున్న లోతు గురించి మైండ్లోకి వచ్చేసరికి కాస్త భయం వేసింది కానీ మళ్ళీ ధైర్యం తెచ్చుకొని అలా డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్ళాక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కి సెట్ అయిపోయాను 
స్టార్టింగ్లో ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో నడిపాను అలా అలా అలవాటు పడ్డాక ఎయిట్ నుంచి టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో నడిపాను నా వైఫ్కి నా డ్రైవింగ్ నచ్చినట్టు నాకు ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ ఏంటి అంటే నా వైఫ్ కూడా జెట్ స్కీ నడపడం ఇతని పేరు నికలయోవిక్ ప్రిడ్రాక్ ఇతను నాకు ఇక్కడ ఫ్రెండ్ అయ్యాడు ఇతను సోబియన్ ఉండటం దుబాయ్లో హీఈస్ అ ప్రొఫెషనల్ పర్సనల్ ట్రైనర్ జూడో కోచ్ అండ్ జిమ్నాస్ట్ టెల్ మీ యోన్ యోర్ నేమ్ ఇంట్రడ్యూస్ యూర్ సెల్ఫ్ మై నేమ్ ఇస్ ప్రెడ్రాక్ ఐమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సర్బియా ఐమ్ హ్యావింగ్ అ గ్రేట్ టైమ్ హియర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎంజాయ్ ఓకే దట్స్ నైస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాకు తెలిసినంత వరకు దీన్ని నీడిల్ ఫిష్ అంటారు ఇక్కడ వాటర్స్లో నీడిల్ ఫిష్ ఏంటి షార్క్స్ స్టింగ్ రేస్ ఇంకా బోలెడ్ అన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి మధ్యాహ్నం టూ ఓ క్లాక్కి బీచ్ ఫేసింగ్ విల్లాకి మారుతున్నాం అందుకే రూమ్కి బయలుదేరాం ఇక్కడ ప్రతి విల్లాకి బయటే ఒక ట్యాప్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే మనం బీచ్కి వెళ్ళి మట్టి కాళ్ళతో వెనక్కి వస్తాం అందుకే ఇక్కడ ఫస్ట్ వాష్ చేసుకోవాలి టైం టు మూవ్ అవుట్ అండి మా కొత్తింటికి వెళ్తున్నాం నాకు నచ్చిన బీచ్ ఫేసింగ్ విల్లాకి మారుతున్నాం మేము ఒక రకంగా లక్కీ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే మాన్సూన్ సీజన్లో సముద్రం ఇప్పుడు మనకు కనపడుతున్న టర్క్వాయిస్ బ్లూలో కనపడదు ఎందుకంటే ఆకాశం మొత్తం క్లౌడీగా ఉంటుంది కాబట్టి అఫ్కోర్స్ కొన్ని వేరే రీజన్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటారు అందుకే మీరు మాల్దీవ్స్ ఐలాండ్స్కి హాలిడే ప్లాన్ చేస్తే కనుక నవంబర్ టు ఏప్రిల్లో మాత్రమే ప్లాన్ చేయండి డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి జాన్ ఫిఫ్టీన్త్ మాత్రం అవాయిడ్ చేయండి ఇది పీక్ హాలిడే సీజన్ టారిఫ్స్ చాలా హైగా ఉంటాయి ఇదే మా స్టాండర్డ్ బీచ్ ఫేసింగ్ విల్లా ఇక్కడ నుంచి బయట వ్యూ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం రండి టెంప్టేషన్ ఆపుకోలేక బీచ్ దగ్గరికి బయలుదేరాను నాకు హెమక్లో రిలాక్స్ అవ్వాలనే శ్రద్ధ ఎప్పటి నుంచో ఉంది అది ఈరోజు పూర్తి చేసుకుంటున్నాను నేను మన దేశంలో చాలా చోట్ల బీచెస్కి వెళ్ళాను కానీ ఇలాంటి బ్లూ ఎప్పుడూ చూడలేదు మనం మాల్దీవ్స్కి వస్తే ఉన్నన్ని రోజులు హ్యాపీగా నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ మన రొటీన్ లైఫ్ గురించి ఆలోచించకుండా సమస్యల గురించి ఆలోచించకుండా బాడీ అండ్ మైండ్ని రిలాక్స్ చేస్తే మంచిది నాకు తెలిసినంత వరకు నా పర్సనల్ వ్యూలో నేచర్ని మించిన స్ట్రెస్ బస్టర్ మరొకటి లేదు అందుకే ఈ బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకుందామని డిసైడ్ అయిపోయాను 